ఏ ఒక్కరిని విడిచిపెట్టట్లేదు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనడానికి ఒక మరొక నిదర్శనం ఏంటి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో మూడో అరెస్టు ఇప్పటికే తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన ఇద్దరు సీనియర్ నేతల్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది వివిధ కేసుల్లో ఒకటి ఈఎంఎస్ క్యా ఈఎస్ఎస్ క్యాంప్కి సంబంధించి అచ్చెన్నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించి బెయిల్కి అప్లై చేసుకున్న కోర్టు కూడా బెయిల్ నిరాకరించింది బెయిల్ పిటిషన్ని కొట్టేసింది అయితే మరొక జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి విషయంలో కూడా ఇప్పటికే చాలా సీరియస్గా ఉంది అసలు ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అనే దాని మీద అనంతపురంలో ఒక రచ్చ అయితే జరుగుతోంది ఆ బస్సుల విషయంలో అలాగే ఈ రెండు అరెస్టులు పర్వం నెక్స్ట్ మూడో వ్యక్తి ఎవరు అని అనుకుంటున్న నేపథ్యంలో కొల్లు రవీంద్ర అరెస్ట్ ఇప్పుడు ఒక సంచలనంగా మారింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు అది కూడా ఒక హత్య కేసుకు సంబంధించి ఆయన్ని ఇప్పుడు అరెస్ట్ చేయడం వాస్తవానికి వైఎస్ఆర్సిపి సీనియర్ నాయకుడు అలాగే మచిలీపట్నం మార్కెట్ యార్డ్ కమిటీ చైర్మన్ మోకా భాస్కర్ రావు హత్య కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ నేత అలాగే రాష్ట్ర మాజీ మంత్రి కొల్లు రవీంద్రను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు అయితే ఆయన్ను అరెస్ట్ చేస్తారని ముందే తెలిసే ఆయన తన స్వస్థలమైన మచిలీపట్నం నుంచి విశాఖ వైపు ఆయన వెళ్ళిపోతుండగా పోలీసులు ఆయన్ని చాకచక్యంగా పట్టుకుని ఆయన అరెస్ట్ చేశారు అనేది ఎందుకంటే గత నెల ఇరవై తొమ్మిదో తేదీన మచిలీపట్నం చేపల మార్కెట్లో జరిగిన మోకా భాస్కర్ రావు హత్య కేసులో టీడీపీ నేత మాజీ మంత్రి కొల్లి రవీంద్ర మీద నాలుగో నిందితుడిగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు ఈ కేసులో ఇప్పటికే ఐదుగురిని ఆల్రెడీ అరెస్ట్ చేశారు అయితే కొల్లు రవీంద్ర పోలీసులు కళ్ళు గప్పి పరారవుతూ తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని తుని మండలంలో సీతారాంపురం వద్ద పోలీసులకు చిక్కారు వెంటనే ఆయన్ని ఇమీడియట్గా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొని విచారణ నిమిత్తం మచిలీపట్నానికి కూడా తరలించారు అంటే వాస్తవానికి ఈ వైసీపీ నేత ఎవరైతే ఉన్నారో మోకా భాస్కర్ రావు ఆయనకి స్థానికంగా మంచి పేరున్న వ్యక్తి పార్టీ పరంగా సామాజిక పరంగా ఆయన డివిజన్లో తిరుగులే నాయకుడిగా ఎదుగుతూ ఉన్నాడు మత్స్యకార సామాజిక వర్గానికి చెందిన ఆయన ఆయన సామాజిక వర్గంలో ఎవరికి ఎలాంటి కష్టం వచ్చినా సరే నేనున్నాను అంటూ ముందుకు వచ్చే వ్యక్తిగా మంచి గుర్తింపు పొందారు గత ప్రభుత్వంలో టీడీపీకి చెందిన అప్పటి కౌన్సిలర్ చింత చిన్ని అప్పటి మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర మద్దతు అనేక అవినీతి అక్రమాలకు పాల్పడ్డారు గమటాల గుమటాల చెరువును ఆక్రమించుకొని ఫ్లాట్లుగా మార్చి అమ్మేసుకొని కోర్టులు గడించారు అనేది కూడా ఆయన మీద ప్రధానంగా ఉన్న ఆరోపణ భాస్కర్ రావు తరచూ ఆయన ఎవరైతే ఉన్నారో అంత చిన్ని అనే చింత చిన్ని అనే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన అవినీతిని ఎప్పటికప్పుడు ఎండగడుతూ ఉండేవారు ఇటీవల జరిగిన ఒక వివాదంలో చిన్ని అదే తరహాలో వ్యవహరిస్తుండటంతో మోక భాస్కర్ రావు గారు అడ్డుకోవడం చిన్నికి మద్దతుగా ఈయన అప్పట్లో ఉన్న మంత్రి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ మాజీ మంత్రి కొల్లు ఆ పంచాయతీకి వెళ్ళడం వారి అవినీతిని మోక అందరిలో ఎండగట్టడం ఇదంతా జరిగింది వాస్తవానికి అసలు సో ఈ నేపథ్యంలోనే కొల్లు రవీంద్ర ప్రోద్బలంతోనే హత్య జరిగింది అనే ఆరోపణలు అయితే వినిపిస్తున్నాయి అందుకు ఇప్పటికే ఐదుగురిని అరెస్ట్ చేశారు అలాగే ఇప్పుడు తాజాగా కొల్లు రవీంద్రను కూడా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి అన్ని కోణాల్లో పరిశీలించిన తర్వాతే కొల్లు రవీంద్ర మీద కేసు నమోదు చేశారు అనేది పోలీసులు చెబుతున్న నేపథ్యం వాస్తవానికి ఇప్పుడు కొల్లు రవీంద్ర ప్రోద్బలం ఉన్నట్లు నిందితులు వాంగ్మూలంతో పాటు కాల్ డేటా అలాగే సాంకేతిక అంశాల ద్వారా నిరూపితమయ్యింది అనేది కృష్ణా జిల్లా ఎస్పీ రవీంద్రనాథ్ బాబు వెల్లడించడం జరిగింది అన్ని కోణాల్లో పరిశీలించిన తర్వాతే రవీంద్రనాథ్ మీద కేసు నమోదు చేశాము అనేది అంటే తెలుగుదేశం పార్టీలో తెలుగుదేశం పార్టీ నేతల్లో గతంలో ఎటువంటి అక్రమాలు ఎటువంటి అవినీతులు చివరికి హత్యలు హత్యలను ప్రోత్సహించడం కూడా నిజంగా ఎటువంటి పరిస్థితులకి దారి తీసింది అప్పుడు పరిపాలన తెర వెనక ఎటువంటి దారుణాలు ఎటువంటి అక్రమాలు ఎటువంటి అవినీతులు చేశారనడానికి ఈ అరెస్టుల పరమే నిదర్శనం అనేది కూడా వైసీపీ నేతలు చెబుతున్నమాట చూద్దాం మూడో అరెస్ట్ అయితే పూర్తయింది మరి ఇంకా నాలుగో అరెస్టు ఎవరుంటారు ఏంటి అనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది అవినీతి చేసిన వాళ్ళు గతంలో ఇటువంటి దారుణాలకు పాల్పడిన వాళ్ళు అక్రమాలకు పాల్పడిన వాళ్ళల్లో ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు వణుకు మొదలైంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలతో అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అంటున్నారు స్థానికులు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి